கலைத்துறையில் சிறந்து விளங்குபவர்களை பொதுவாக கலை வல்லுநர்கள் என்று அழைக்கிறோம் அதற்கும் ஒருபடி மேலே சென்று ஒரு தலைமுறை மாற்றத்தையோ அல்லது ஒரு பிரளயத்தையோ ஏற்படுத்தும் ஒரு சிலரைத்தான் கலை உலக பிரம்மாக்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஓவியத்துறையை பொறுத்த மட்டிலும் ஆரம்ப காலத்தில் டூ டைமென்ஷன் அதாவது இரண்டு பரிமாண ஓவியங்கள் தான் வரையப்பட்டன பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் உதித்த மைக்கல் ஆஞ்சிலோவும் லியனார்டோ டாபின்சியும் அந்த இரண்டு பரிமாண வரையறையை தகர்த்து முப்பரிமாண ஓவியங்களை வரைந்து உலகை அசத்தினர் ஓவியத்துறைக்கு இன்னொரு முகத்தை கொடுத்தனர் அவர்கள் மறைந்த பிறகு பல நூற்றாண்டுகள் ஓவிய கலைக்கு எவராலும் வேறு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை தர முடியவில்லை கேமரா மற்றும் புகைப்படங்களின் வரவு வேறு ஓவிய கலையை சற்று பின்னுக்கு தள்ள ஆரம்பித்தது ஓவியர்கள் எவ்வளவுதான் தத்ரூபமாக வரைந்தாலும் அந்த படைப்புகளால் ஒரு புகைப்படத்தின் வலிமைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை ஓவிய கலை கிட்டத்தட்ட மரணித்து போகுமோ என்ற அச்சம் முளைவிட தொடங்கிய அந்த தருணத்தில் உதித்தார் ஓர் அற்புத ஓவியர் அவர்தான் கியூபிசம் என்ற புதிய ஓவிய பாணியை உலகுக்கு தந்ததன் மூலம் நவீன ஓவியங்களின் பிரமா என்ற புகழை பெற்றிருக்கும் பாப்லோ பிகாசோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தோராம் ஆண்டு அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி ஸ்பெயினில் பிறந்தார் பிகாசோ அவர் உயிர் பிழைத்ததே ஆச்சரியம் என்கிறது ஒரு குறிப்பு குழந்தை இறந்தே பிறந்துவிட்டது என்று எண்ணிய தாதி குழந்தையை மேசையில் வைத்துவிட்டு போய்விட்டார் அவருடைய மாமா ஓடிப்போய் உடனடியாக மருத்துவரை அழைத்து வந்ததால் தான் உயிர் பிழைத்தார் பிகாசோ பேச ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே கையில் பென்சிலை ஏந்திக் கொண்டு மணிக்கணக்கில் வட்டம் வட்டமாக கிருக்கிக் கொண்டிருப்பாராம் பிகாசோ அவருடைய தந்தை ஓர் ஓவியராகவும் உள்ளூர் அரும்பொருளகத்தில் ஓவியங்களுக்கு பொறுப்பாளராகவும் இருந்ததால் தனது மகனின் ஓவிய ஆசையை தட்டி கொடுத்து வளர்த்தார் மலகா கடற்கரையில் மணலில் கூட ஓவியம் தீட்டுவாராம் பிகாசோ பதினான்கு வயது நிறைவதற்கு முன்பே அவர் பாரம்பரிய ஓவிய கலையையும் நன்கு கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு தனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் கலைகளின் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் பாரிசுக்கு வந்தார் பிகாசோ அன்றிலிருந்து மரணம் வரை அவர் பிரான்சில் தான் வாழ்ந்தார் அவரது திறமையையும் புகழையும் கண்ட பிரெஞ்சு அரசாங்கம் எத்தனையோ முறை பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டும் அவர் தனது ஸ்பானிய குடியுரிமையை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை பாரிசுக்கு வந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அவர் வரைந்த லேஸ் டெமோசேல்ஸ் டி அபிக்னான் என்ற ஓவியம் உலகை ஸ்தம்பிக்க வைத்தது அதில் ஐந்து பெண்களை அவர் வரைந்திருந்த வித்தியாசமான பாணி அவருடைய வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல நவீன ஓவியத்துறைக்கே ஒரு பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது வளைவுகள் அதிகமின்றி நேர்கோடுகளும் முக்கோண வடிவங்களும் கொண்டு அது வரையப்பட்டிருந்தது அந்த ஓவியம்தான் கியூபிசம் என்ற ஓவிய பாணியை தொடங்கி வைத்தது அதன்பின் பலர் அந்த ஓவிய பாணியை பின்பற்ற தொடங்கினர் உலகம் முழுவதிலும் இருந்த ஓவிய விற்பனர்களின் மரியாதையை பெற தொடங்கினார் பிகாசோ இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடிணையற்ற விஞ்ஞானியான ஐன்ஸ்டைன் பிகாசோவின் தீவிர ரசிகரானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் சிறு வயதிலிருந்தே ஓவியனாக வர வேண்டும் என்ற நிறைவேறா கனவுகளோடு வளர்ந்த கொடுங்கோலன் ஹிட்லரோ பிகாசோவின் ஓவியங்களை ஒரு பைத்தியக்காரன் கிருக்கியது என்று சொல்லி அந்த படைப்புகளை ஜெர்மனியில் தடை செய்தார் இருப்பினும் ஜெர்மனி பிரான்சின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்திய போது கூட பிகாசோவை பகைத்துக் கொள்ள ஜெர்மன் படைகள் தயங்கின அந்த அளவுக்கு அவர் உலக புகழ் பெற்றிருந்ததே காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தாறாம் ஆண்டு பிகாசோவின் தாய்நாடான ஸ்பெயினில் உள்நாட்டு போர் மூண்டது அப்போது ஹிட்லரின் நாசி படைகள் கொர்னிகா என்ற நகரின் மீது கடுமையான ஆகாய தாக்குதல் மேற்கொண்டன அந்த நகர் சின்ன பின்னமானது மரண ஓலம் ஒலித்த அந்த நகரின் வேதனை பிகாசோவின் நெஞ்சை பிழிந்தது தனது உணர்வுகளை அவர் கேன்வஸ் துணியில் ஓவியமாக தீட்டி அதற்கு கொர்னிகா என்று பெயர் சூட்டினார் தனது நாட்டில் இறந்து போனவர்களுக்காக அவர் தீட்டிய அந்த அதீத ஓவியம் இரவா புகழ் பெற்றது ஹிட்லரின் நாசி ஆட்சியை எதிர்க்கும் சின்னமாக அந்த ஓவியம் கருதப்பட்டது அந்த சின்னத்தை மட்டுமல்ல உலகிற்கு இன்னும் ஓர் அற்புத சின்னத்தையும் வழங்கினார் பிகாசோ கம்யூனிச கொள்கைகளால் கவரப்பட்ட அவர் பிரான்சின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சேர்ந்தார் அமைதி தொடர்பாக அந்த கட்சி ஏற்பாடு செய்த பல அனைத்துலக கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டார் 
அவ்வாறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அமைதி மாநாட்டுக்காக அவர் ஓர் ஓவியம் வரைந்து கொடுத்தார் அந்த ஓவியத்தில் அவர் அமைதியை ஒரு வெள்ளை புறாவாக உருவகப்படுத்தி வரைந்திருந்தார் அற்புதமாக அமைந்திருந்த அதனையே அமைதியின் சின்னமாக ஏற்றுக்கொண்டது உலகம் சீனா ஒருபடி மேலே சென்று அந்த சின்னத்தை தன் தபால் முத்திரையில் பதித்துக் கொண்டது ஓவிய கலையில் மட்டுமின்றி ஆடை வடிவமைப்பதிலும் திறமை காட்டினார் பிகாசோ ரஷ்யாவில் புகழ்பெற்ற பேலே நடன குழுவுக்கு அவர் ஆடைகளை வடிவமைத்துக் கொடுத்தார் அந்த நடன குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த ஒல்கா கொக்லோவா என்பவரை அவர் மணந்து கொண்டார் ஆடை வடிவமைப்பு மட்டுமின்றி சிற்பங்கள் செய்வதிலும் வல்லவராக திகழ்ந்தார் பிகாசோ அவர் புனைந்த சில கவிதைகள் கூட மிகச் சிறந்தவை என்று சமகால கவிஞர்களால் பாராட்டப்பட்டன எழுபத்தெட்டு ஆண்டுகளில் அவர் உலகுக்கு வழங்கிய படைப்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா சுமார் பதிமூவாயிரத்து ஐநூறு ஓவியங்கள் சுமார் முப்பத்து நாலாயிரம் இலஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எனப்படும் விளக்கப் படங்கள் சுமார் நானூறு சிற்பங்கள் அவருடைய ஒட்டுமொத்த படைப்புகளின் தற்போதைய மதிப்பு சுமார் ஐநூறு மில்லியன் பவுண்டுகள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு ஓவிய கலைக்கு ஒரு புது உற்சாகத்தை கொடுத்த அந்த அற்புத ஓவியன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி தனது தொன்னூற்றி இரண்டாவது வயதில் பிரான்சில் காலமானார் தனது படைப்புகளில் பிக்காசோ பின்பற்றிய சித்தாந்தம் என்ன தெரியுமா அதனை அவரே ஒருமுறை கூறினார் இவ்வாறு ஒரு காட்சியை நமது கண்கள் எப்படி பார்க்கின்றனவோ அதை அப்படியே ஓவியமாக வரைவதில் என்ன புதுமை இருக்க முடியும் அந்த காட்சி நம் மனத்தில் ஏற்படுத்தும் உணர்ச்சிகளை பிரதிபலிப்பதாக அந்த ஓவியம் இருக்க வேண்டுமே தவிர அந்த காட்சியின் அசல் பிரதிபலிப்பாக இருக்க கூடாது இப்படி திங்கிங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் எனப்படும் வித்தியாசமாக சிந்தித்து செயல்படும் முறையை பின்பற்றியதால் தான் பிகாசோவால் உலக புகழ் பெற முடிந்திருக்கிறது நவீன ஓவியம் என்ற வானத்தை வசப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது அவர் போலவே எதையும் புதுமையாக சிந்திக்க வேண்டும் வித்தியாசமாக செயல்பட வேண்டும் என்று எண்ணுவோருக்கும் எண்ணி துணிவோருக்கும் துணிந்து செயல்படுவோருக்கும் அவர்கள் விரும்பும் வானம் நிச்சயம் வசப்படும் 